在美国，有一辆通向地狱的黑色面包车，从车上下来的男人戴着墨镜，脸上抹着厚厚的粉底。男人专门对落单的青少年下手，他假装把东西掉在地上，一旦有好心人上前帮忙，就会被男人抓到车上，而孩子们短暂的人生也将彻底画上句号。可这一次，男孩不愿妥协，在亡灵的帮助下，他能否逃出升天呢？大家好，我是电影小雅，今天我们来看恐怖电影《黑色电话》。故事发生在1978年，美国科罗拉多州的一座小镇。最近，小镇接连发生三起青少年失踪案，案发现场全都出现黑色气球以及同一辆黑色面包车。男孩芬妮是镇上一名普通初中生，学校组织的棒球比赛上，芬妮作为投球手，不料对手山田败下阵来。不过山田还是很欣赏芬妮的。比赛结束后，山田骑着自行车回家，快到路口时，诡异的黑色面包车出现了。当时四下无人，估计要出事儿。果不其然，几天后，芬妮在学校看到了山田的寻人启事。至此，小镇已经失踪四个孩子，而且在前面三个当中，还有一个是学校校霸。芬妮有个妹妹叫格温，她从母亲那里继承到了通灵能力，能看到一般人看不到的东西。警方到学校调查时，格温表示自己之前做了一个奇怪的梦，梦见山田被一个有黑色气球的男人用面包车带走了。警方并没有向外界透露任何细节，没人知道气球以及面包车的事。虽然不可思议，但警方不得不相信格温有着异于常人的天赋。父亲得知女儿在警察面前说起了通灵梦，气得大发雷霆。这也难怪，格温和芬妮的母亲正是因为这种能力，才不堪重负，选择轻生。所以父亲一直拒绝接受格温能通灵这件事。妻子的离去让这个男人颇受打击，现在不仅脾气古怪，还养成了酗酒的毛病。父亲用皮带好好教育了格温，逼他承认自己做的梦只是一个梦。或许父亲太过严厉的缘故，导致芬妮的个性非常软弱，在学校经常被人欺负。好在死党罗宾一直保护着她。Fuck with Finn again. I fuck with you. 然而好景不长，这天晚上，父亲接到一个电话，说罗宾失踪了。芬妮想让格温做梦找线索，可妹妹能力有限，不是想做梦就能做的。失去唯一的保护，芬妮在学校里的日子肉眼可见的艰难起来。见哥哥被人欺负，格温二话不说上去和对方开打，结果两败俱伤。然而，更恐怖的事情还在后头，因为是周五，按照以前惯例，妹妹这一天都会到好姐妹家里过夜，因此回家路上就只剩下芬妮一人。糟糕的是，她被鲁同贩盯上了，对方假装掉东西吸引芬妮的注意，之后谎称自己是个魔术师，打开了车厢，在一大串黑色气球的掩护下，芬妮被他拖上车。过程中，男人还在芬妮嘴里喷洒了麻药。等到再次醒来，芬妮已经身处昏暗的地下室，房间里只有一张床垫、一部黑色电话和一个马桶。芬妮拿起电话，却发现电话线是断的。天黑之后，格温接到父亲打来的电话，这才知道哥哥放学后没有回家。直觉告诉他，芬妮肯定出事了。一家人连忙报警，可之前失踪的孩子还都杳无音讯，警察能找到芬妮吗？晚上，芬妮被一阵电话声吵醒，刚准备接，男人戴着面具走了进来。他说：“电话没用，在他小时候就坏了，而且地下室做过隔音处理，不管怎么叫，他也听不见。”他是谁？面对质问，面具男不愿多说。临走前，他对芬妮说：“有一次，他也听到电话响了，结果电话那头并没有人。”他猜是静电引起的故障，芬妮大声哭救。果然，面具男没骗人，墙上有一扇气窗，可芬妮身高有限，就算跳起来也够不着。尝试好几次都以失败告终。芬妮想搬动床垫，扯下床单，但因为都是固定的，所以这招也不管用。芬妮忍不住想，如果有人能打碎窗户玻璃，罗宾和校霸早就做了。就在芬妮准备摆烂时，电话又响了，接听后里面并没有声音。芬妮很绝望。深夜，芬妮再次被电话吵醒，这回总算有人说话，对方竟能喊出芬妮的名字。或许是吓到了，芬妮下意识挂了电话。可很快，对方又打过来，犹豫几秒钟后，芬妮还是拿起了电话。她想知道对方是谁，可对面的男孩却说忘了自己的名字，但他记得和芬妮见过一次，还夸赞她投球不错。根据这些线索，芬妮想到一个人。没错，正是失踪的山田。从山田口中得知，走廊上有一块松动的砖，下面是他挖的地道。
。遗憾的是，时间不够，没等他挖成功，就被面具男残忍杀害。要是芬妮继续挖下去，或许还有一线生机。于是他开始了山田未完成的事业，挖出的土再扔进马桶冲走，一切都神不知鬼不觉。可光靠他一个人，显然进度还是太慢了。格温这边终于如愿做上了梦，梦里他目睹了山田被掳走的全过程，还看到芬妮困在一个房子里，门却死活打不开。格温骑着自行车去找这间房子，由于梦见的门并没有特别的地方，所以找了很久都一无所获。第二天，面具男给芬妮送来早餐，锁的时候门居然没锁，这让芬妮看到了希望。就在他准备离开时，电话响了，打来的男孩生前是个暴童，也是第一个失踪的人。他提醒芬妮千万别打开那个门，这是面具男设下的陷阱。他现在就在楼上等待着，一旦你上楼，他会用皮带把你打到昏迷，让你求生不得，求死不能。听了暴童的警告，芬妮打消了出去的念头，先吃饱了再说。随后，暴童又给芬妮提供了一种逃生方法，他偷偷在墙缝里藏了一根电缆，或许能利用它爬上窗户。然而，现实总是太残酷，一番操作后，窗户承受不住芬妮的重量，整个掉了下来。逃跑行动再次失败。为了拯救哥哥，格温冒着挨打的风险，告诉父亲他又做了一个梦。毕竟失踪的是亲儿子，父亲这回没那么暴躁，只是沮丧地告诉格温，他梦到的东西都是假的。之所以严厉，是不想让格温步母亲的后尘。可当父亲得知格温的梦或许能救出芬妮时，他还是选择了相信。两人开车到外面找线索，没想到还真被他们找到可疑的房子。警察赶过来调查，发现开门的是穿花衬衫的瘾君子麦克斯。巧的是，瘾君子对连环失踪案也很感兴趣。没等警察开口，他就侃侃而谈。别说，他分析的还挺有道理。鲁同犯抓住受害者，能不动声色将他们带走，说明鲁同犯的住处就在犯罪现场附近，并且家里有车库或者地下室，好方便藏人。从麦克斯口中得知，这里是哥哥的房子，他几天前才过来借住。确定麦克斯没有见过芬妮后，警察就离开了。麦克斯做梦都想不到，其实芬妮和他只有一墙之隔。显然，麦克斯的哥哥就是面具男。前面面具男口中的他说的应该就是麦克斯了。这天，面具男再次给芬妮送上食物，紧接着在楼上耐心等待。可直到等睡着，芬妮也没有上钩。看到这里，很多人可能想不明白，面具男想杀人很容易，为什么要这么被动呢？其实，对于面具男来说，杀戮并不是目的，他要让受害者按照既定的某个仪式慢慢来。一个环节没有达成，就没有办法进行到下一步，像是强迫症般的在制造情景重现。半夜，芬妮听到滴答滴答的声音，定睛一看，角落里竟然有一个悬空的男孩，他是第二个受害者，是被面具男割喉死的。根据男孩的提示，芬妮再次拿起电话。男孩告诉他：“因为你没有玩调皮男孩的游戏，面具男没有赢你，所以没办法进行到下一步。现在面具男等得睡着了，你可以抓住机会快点逃走。通往外面的大门上有一个密码锁，男孩把密码刻在了墙上。拿到密码后，芬妮小心翼翼开锁，眼看就要成功，不料面具男家里的恶犬狂吠不止，芬妮赶紧逃出房子，可面具男还是开车追了出来。”最后，芬妮被对方控制。本来周围的邻居听到呼救声，纷纷开灯。可面具男将刀子架到芬妮脖子上，威胁她不要发出声音。见外面恢复平静，邻居们随即关了灯。芬妮知道这下肯定跑不掉了。随着这次出逃失败，面具男失去了耐心，打算明天就把芬妮干掉。晚上，电话再次响起，是曾经欺负过芬妮的校霸打来的。他给芬妮提供了一个新思路：厕所有个通风口，在上面两英尺的位置把墙砸开，墙的另一边有间储存室，不过中间还有个立式冰柜，拆开拧着两个螺丝的板子，人就能进入冰柜，最后从储存室离开。校霸帮助芬妮逃跑，倒不是出于好心，而是芬妮一旦逃生，就会报警抓住面具男，自己也算报了仇。按照校霸的逃生指南，芬妮开始了操作，可计划赶不上变化。尽管成功进入冰柜，可柜门怎么也踹不开。希望过后的失望才是最绝望，芬妮的心态彻底崩坏。不知过了多久，电话响了，这回是芬妮最好的朋友罗宾打来的。罗宾让芬妮不要害怕，他一直都在这里。真正的男人从不丢下朋友。
。罗宾鼓励芬妮：“有一天，你得为自己而战，今天就是那一天。”芬妮没有信心，靠他自己怎么会是鲁同犯的对手？但罗宾坚定地相信芬妮。有了朋友的信任，芬妮决定试一试。赤手空拳肯定不行。罗宾让他在电话里塞满泥土，并且把土压实，让他有分量。有了武器，罗宾又一遍遍教芬妮搏斗技巧。能不能成功，接下来全靠芬妮自己了。与此同时，格温也没有放弃。他在梦里听到了校霸和芬妮的对话，得知哥哥还活着，总算能松一口气。很快，他又从校霸这里收获一条重要线索，一个门牌号七七四幺。葛温冒雨去找，当来到麦克斯住处附近时，死去的五个少年鬼魂集体现身，吓得葛温摔下自行车。可再一看，鬼魂却消失了。要找的七七四幺号房，原来就在麦克斯住处的正对面。葛温很聪明，他没有冒冒然进去，而是回家报警。收到情报后，警察迅速前往目的地。与此同时，面具男已经在买处理尸体的工具了。麦克斯看着自己推理出来的地图，恍然大悟：所有案发地点都离一个地方很近，哥哥的家。趁哥哥不在家，麦克斯找到地下室，看到芬妮的一瞬间，他震惊不已。就在芬妮以为自己得救时，意想不到的一幕出现：面具男来了，二话不说，一斧头让亲弟弟脑袋开花。事后，他还把锅甩到芬妮头上，怪他害死了麦克斯。为了好好折磨芬妮，面具男把恶犬带了过来。好在芬妮已经做好准备，他把面具男引到之前挖的地道那里，扯下事先安排好的电缆，面具男被绊倒，半个身子陷进地道。随后，芬妮用话筒不停砸向面具男，期间芬妮的手被对方抓住，慌乱中他一把扯下鲁同犯的面具，而这正是他的弱点所在。面具男连忙用手遮脸，芬妮抓住机会，用电缆勒住他的脖子。作为一名优秀的投球手，芬妮手部力量十分惊人。就在这时，电话响起，是亡灵们集体打来的。芬妮将电话递到面具男耳边。生命的最后一刻，面具男终于认清现实，电话真的是亡灵打来的。事后，芬妮拿了一块肉，引开恶犬的注意，之后顺利走出房间。格温看到哥哥时，第一反应有些难以置信。等到确定后，兄妹俩紧紧相拥。警察这边，他们在对面的七七四幺号房间里找到了失踪少年们的尸体。七七四幺是个空房子，平时几乎没人来。面具男有两处房产，在住所的地下室藏匿受害者，等到把人杀死，再将尸体运到对面的七七四幺处理。故事最后，父亲闻讯赶来，见到儿子逃过一劫，他十分激动，甚至开始反思自己的行为，请求两个孩子原谅过去暴力的自己。至此，连环失踪案顺利告破。芬妮战胜鲁同犯的消息，学校里不胫而走，以后再也没人敢欺负他了。影片改编自作家乔希尔的同名短篇小说，他本名乔瑟夫·希尔斯的罗姆金，是恐怖小说大师史蒂芬金的儿子。虽然没有父亲那么高产，但乔希尔的小说也是走悬疑惊悚风格，是畅销书榜的常客。不管是原著还是影片中，对鲁同犯的身世都没有具体介绍。鲁同犯能听到电话声，说明他有通灵能力。选择否认并假装是静电的缘故，很可能是因为这种能力不受家人待见，就像格温的父亲那样。大胆推测，鲁同犯小时候由于通灵能力，时常遭到父亲或某位家庭成员的虐待。鲁同犯能听到其他人无法听到的电话铃声，所以家人才会把电话线扯断。每当鲁同犯淘气，都会被家人关进地下室。要是想逃跑，就会遭受早已静候他的毒打。而这也许就是淘气男孩这个仪式的来源。受虐让鲁同犯产生了施虐的心理，也逐渐形成了自己的作案套路。绑架孩子，怂恿他们逃跑，也正是复刻儿时的经历。影片复古，加上少年冒险的设定，虽然比不过《小丑回魂》和《怪奇物语》，但还是值得一看的。尤其是罗宾教芬妮搏斗的那一段，莫名戳人泪点。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。